Yy, czyli następne będą dłonie, czy coś? No, dłonie, 1500 łapek. 1500 łapek? 1500. Te do roboty! Siemaneczko, w końcu będzie podsumowanie wszystkich poradników do tej pory, czyli poradnik o portrecie, poradnik jak zrobić w ogóle twarz, czyli będzie podsumowanie i oczu, i nosa, i ust, i włosów, wszystko w jednym. Oczywiście, jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków, poprzednich poradników, to dobrze jest właściwie je obejrzeć, z tego względu, że trzeba sobie przećwiczyć każdy element twarzy, każdy element ciała, tak żeby później składać go do kupy i robić konkretnego człowieka. Jeśli nie znacie takich podstaw, to od razu wam powiem, że wasze portrety będą gorsze, więc jeśli weźmiecie się za te pojedyncze rzeczy i opracujecie, przeanalizujecie, przestudiujecie wręcz te części ciała, wtedy wasze portrety już będą bardziej realistyczne, bardziej żywe, mniej płaskie, bo właśnie o to chodzi, że trzeba po pierwsze oddać charakterystykę danej twarzy, jeżeli rysujemy kogoś konkretnego, żeby było realistycznie, no i żeby było oczywiście tak wypukło, prawda? I w tym odcinku chciałabym wam powiedzieć, jak narysować twarz, jakie są proporcje, jakie są zasady, jak to w ogóle rozrysować, a później będzie portret rysowany kredkami. Postaram się jako tako wyjaśnić, jakie kredki się do tego używa i jak się to stosuje, żeby osiągnąć ten najfajniejszy efekt realistyczności. Nie będzie to proste, bo kredki są bardzo skomplikowanym medium, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby to wam wyjaśnić, żeby to było logiczne i jeżeli coś pominę, to pamiętajcie, piszcie w komentarzu jakieś pytania, ja zawsze staram się Wam odpowiedzieć, zawsze staram się Wam pomóc, jeśli czegoś nie zrozumieliście, albo czegoś po prostu tutaj nie było. Przy okazji jeszcze wrócę do tematu portretu, który będzie wykonywany kredkami. No był duży problem, jaką twarz wybrać. Skoro to jest pierwszy taki poradnik twarzy na naszym kanale, w takim razie uznałam, że trzeba wziąć kogoś, kto ma dość taką pospolitą urodę. Nie chodzi o to, że jest brzydki, nie, nie. Chodzi o to, że jest proporcjonalny, czyli te rzeczy, o których ja wam powiem na samym początku o tych proporcjach, to one będą się w miarę wpisywać właśnie w tą e, twarz, w tą osobę, więc jakieś takie dziwne cechy charakterystyczne, nietypowe cechy tutaj odpadają. Może z czasem bym zrobiła jakiś poradnik na temat twarzy, która jest taka inna, może starsza, może więcej jakby takich zmaszczek, czy coś typu jak Morgan Freeman, który jest naprawdę ciekawą osobą do rysowania, ale tutaj chciałam się skupić na takich podstawach i najprostszych rzeczach, więc wybraliśmy z Markiem parę kobiet, które chcielibyśmy narysować i daliśmy trzy ankiety, które były dostępne na YouTubie, Facebooku i Strafpolu. Łączne głosy, tak zgromadzając wszystko, wszystko, wyszło, że wygrała Katy Perry. Bardzo się cieszyłam, właśnie cieszyłam, bo ja zapamiętałam ją sobie w zupełnie inny sposób. Zazwyczaj, kiedy robimy portrety, rysujemy raczej dane osobę, patrząc na aktualny jej wygląd eee, i ja Katie Perry zupełnie inaczej zapamiętałam. Dla mnie Katie Perry zawsze była w czarnych włosach, ewentualnie w jakichś dziwnych typu niebieskie, fioletowe, ale to co ona zrobiła z sobą teraz, jak ja to zobaczyłam, jak ja sobie pomyślałam, że miałabym zrobić dla was portret właśnie tego typu, to myślę, koźwa, ja chciałam Katie Perry, nie Miley Cyrus, what the fuck? Nie, nie za bardzo mi się to podobało. I zrobiłam po swojemu, po prostu wybrałam tradycyjną Katy Perry, to jest portret, to jest skończony już rysunek i na samym końcu będę wam tłumaczyć jak coś takiego zrobić. Przejdźmy do tego poradnika na samym początku yy, podstawy, czyli jak w ogóle zacząć rysować twarz. Pamiętajmy, że nie wolno rysować od razu kształtów, czyli nie zaczynamy od oczka, nie robimy tęczówki, źrenicy, cieniujemy i robimy jakieś niesamowite rzeczy, a dopiero potem rysujemy resztę, bo na samym końcu nawet jeśli ta osoba będzie wyglądać podobnie do siebie, to jest jakiś sukces, no ale co z tego? Bo będzie krzywa i na pewno będzie krzywa. Co byście nie zrobili, no to nie będzie to zbytnio udane. Dlatego trzeba to rozrysowywać i na samym początku dobrze jest zacząć od kółeczka. Tak, czyli tak jak właściwie w większości książek, podręczników, poradników, które mówi właśnie o rysowaniu, żeby zaczynać od kółka. Te części możecie zobaczyć co prawda w takich książkach bardziej o mance, bardziej o komiksach, ale to jest bardzo dobra metoda, bo właśnie te kółko no, już nadaje wam kształt tej głowy, że ono nie jest płaskie, że to jest jakaś bryła. O, właśnie, więc rysujemy na samym początku bryłę. I ten krzyżyk jest odnośnikiem właśnie o tego krzyża, czyli 
środek naszej twarzy, tutaj gdzie przychodzi na usta i oczywiście oczy. Na samym początku ja sama robiłam źle te kółko, ponieważ moje kółko zazwyczaj wpisywało się e, od właśnie nie, no, końcówki głowy do nosa. W rzeczywistości powinno te kółko kończyć się na linii ust. I właśnie, jeśli weźmiemy sobie jakąś piłkę i głowę, no to widzimy, że ta głowa nie jest do końca aż taka okrągła. Ona jest okrągła w tej części. Więc zaokrąglenie mamy od czoła do końca, czyli tutaj właśnie widzimy taki e, konkretny łuk. Jeśli tego nigdy nie widzieliście, to nie wiem, pomacajcie sobie głowę albo znajdźcie sobie osobę, która jest albo bardzo krótko ścięta, albo jest łysa. Wtedy najlepiej to widać. Za to bok głowy nie jest już kółkiem. Tutaj mamy skronie, które są płaskie, więc dobrze jest później w tym kole wyciąć jakby tą część i zrobić ją taką płaską. I te kółko jest bardzo przydatne, ponieważ wtedy łatwiej jest nam przejść do policzka, do części oka. Zaznaczyłam linie poziome, które pokazują linie oczu, nosa, ust, brody. Ja Wam tutaj pokazuję w czterech wariantach, gdzie twarz jest na wprost, lekko bokiem, od dołu i od góry. Tak naprawdę na wprost może nam bardzo mało co mówić, ale już ta druga część, która jest właśnie nie skierowana lekko bokiem, więcej nam pokazuje bryły tej głowy. Dobrze jest właśnie sobie takie rzeczy ćwiczyć. Ostatnim etapem to jest wtedy, kiedy już staramy się najwięcej szczegółów wyrysować, czyli mamy już wtedy oczy, usta i tutaj ja też zaznaczałam Wam takie kreseczki, takie odnośniki obok, gdzie pokazuję chociażby oczy. Pokazuję Wam, że na przykład proporcje właśnie w tej górnej części gdzie twarz jest na wprost, to ten odcinek, który pokazuje Wam wielkość oczu, to między oczami jest identyczna proporcja, co oznacza, że tak jakby między oczami powinno Wam się zmieścić jedno oko. Kolejną proporcją, którą bardzo dobrze wiedzieć i mamy to już poniżej tej głowy na wprost, to to, że kąciki naszych ust znajdują się mniej więcej po środku naszych oczu. Te wszystkie proporcje, te odcineczki, które są pokazane w twarzy na wprost, one już są zupełnie inne, kiedy mamy twarz dołem albo górą. Wtedy te proporcje się zniekształcają i trzeba o tym pamiętać, że chociażby w tym przypadku czoło będzie całkowicie widoczne, bardzo duże i będzie widać więcej głowy, a w tym drugim przypadku będzie już praktycznie niewidoczne czoło, że praktycznie go w ogóle nie ma i jest tylko taki mały skraweczek. Ja Wam polecam, że jeżeli nie rysowaliście w ten sposób nigdy twarzy, to przetestujcie sobie właśnie takie rysunki. Możecie na samym początku spróbować przerysować to nawet te moje, bez wzorowania się na konkretnej twarzy, tylko po prostu tak, żebyście ogarnęli o co w tym chodzi. Mieć nawet taki rysunek pomocniczy, który będzie Wam towarzyszyć później, a dopiero potem wziąć jakąś twarz Niekoniecznie może ze zdjęcia, bo to nie jest do końca dobre. Dobrze jest patrzeć na kogoś, ja akurat patrzyłam na Marka, ale jeśli nie macie takiej możliwości, to od biedy zdjęcie może być, ewentualnie lustro i poróbcie sobie właśnie takie rysunki, w których się więcej uczycie. Niekoniecznie te rysunki są jakieś pokazowe, no bo to nie są prace, które byście dali do ramki, no na pewno nie, ale na tym najwięcej się nauczycie, więc starajcie się zrobić coś takiego, zróbcie sobie po parę prób, najlepiej jak najwięcej prób, bo chodzi o to, żebyście ujęli w różnych układach tą głowę. To nie jest tak, że ja Wam pokazałam wszystkie warianty. Tych układów jest cała masa. Dobrze sobie to wszystko rozrysować, przeanalizować i wtedy będziecie się o wiele pewniej czuli, kiedy rysujecie czyjś portret. Za to rysowanie właśnie czyjegoś portretu już wygląda zupełnie inaczej. Bo czasami słyszę takie mm, komentarze, w których ktoś powie, że mm, ta twarz jest taka nieproporcjonalna, bo ma za duże usta albo y, za małe czoło. To tak nie wygląda, że mając zasady proporcji oznacza, że wszyscy ludzie na świecie mają te proporcje właśnie w swojej twarzy. Wtedy świat byłby strasznie nudny, gdybyśmy wszyscy wyglądali dokładnie tak samo. Czasami jest sytuacja, w których widzimy danego człowieka i mówimy, że aż taki fajny facet, a takie krótkie nogi ma. Bo właśnie nie, dana osoba jest nieproporcjonalna, przez co wydaje nam się, że jego nogi będą e, za krótkie. Proporcje proporcjami, ale jeśli staramy się narysować kogoś konkretnego, to wtedy jego proporcje analizujemy od zera, od początku. Ja zawsze stosuję kanciaki, gdzie patrzę po prostu na linię żuchwy, że ona jest pod takim kątem i najpierw rysuję taką prostą krechę, w której ja po prostu mam tylko zawarty kąt. Dopiero potem wchodzę w szkic taki bardziej szczegółowy, w którym... O, przepraszam, Maroczek mi dzwonić. Tak? 
Жусквиня с маракуйом. Так, 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 так. О, то, то, о, то мне ходило. Подмети йогурт. Что я мовила? Виня, жухфы. Co ja Mówiłam, że najpierw sobie kanciak, a dopiero potem przechodzę do takiego szkicu e, szczegółowego, w którym nadaję kształt e, brody, że ona nie jest taka równa krecha, tylko wtedy jest na przykład bardziej wypukła. Albo może faktycznie u kogoś jest taka równa, prawda? Więc ten kształt nadajemy później, to jest jakby kolejny etap w naszym rysowaniu. A teraz już jest dobry moment, żeby przejść do tej Katy Perry w którym właśnie e, szkic robię już taki szczegółowy i pamiętajcie, że w portretach szkic musi być bardzo dokładny. Dobrze jest nawet ołówkiem zaznaczyć sobie cienie. Tylko te cienie muszą być delikatne, żeby później wam nie przybijało przez papier. I dobrze jest wtedy sobie go przemazać trochę gumką chlebową, która wyciska delikatnie ten szkic i on robi się bardziej delikatny. Ja na samym początku, kiedy rysowałam Katy Perry, od razu przyznam się, że to jest drugi portret, bo Pierwszy za bardzo szkic tak przemazałam, bo nie chciałam, żeby mi właśnie kredki przebijały i niestety um, utraciłam niektóre zarysy, przez co ona kształtem mi już nie wyszła. Dlatego dobrze jest jednak zostawić sobie ten szkic taki mocniejszy, ale w takich miejscach, gdzie wiecie, że tutaj dajecie ciemniejszą kredkę, więc bez obawy nie będzie tego widać, więc nie rysujcie kilka razy kreskami, w sensie nie róbcie jednej kreski wieloma kreskami. Starajcie się robić szkic z taką czystą kreską, robiąc taki estetyczny i zdecydowany line art. O, tak bym to nazwała. Po prostu tak jakbyście robili line art, tylko że ołówkiem. Przechodząc do kolorów, tutaj jest zupełnie inna zasada niż w cieniowaniu ołówkiem, bo cieniując ołówkiem musicie jeździć tak jakby po całości, żeby nie zgubić tych cieni takich najbardziej ciemnych, prawda, bo wtedy jeśli cieniujemy cały czas w jednym miejscu i przechodzimy etapami dalej, wtedy się okazuje, że twarz jest jednolita, jedną szarością potraktowana. Dlatego cieniuje się po całości. Jednak w kredkach nie da się czegoś takiego zrobić, bo tutaj jest zupełnie inna zasada. W ogóle trzeba myśleć o tym, że nie stosujemy kredek typu ciemny, brązowy, później przechodzimy na jakiś brudny róż, który jest też w miarę ciemny, potem jaśniejszy jakiś róż, a na koniec jakaś jasna bluskwinia i voila, mamy twarz. Bo jeśli skoncentrujemy się na tak ograniczonej palecie kolorów, wtedy na pewno ta twarz nie będzie realistyczna i będzie taka y, brudna, bo też nie można przesadzać z niektórymi kolorami. Od razu wam powiem, że z mojego doświadczenia w rysowania skóry były różne, przeróżne sytuacje, w których przesadziłam z brzoskwinią. Brzoskwinia jest bardzo fajna, taka naturalna dla naszej skóry, gdzie nam rozświetla tą skórę i robi ją taką fajną, żywą, ale kiedy damy jej za dużo, to może wyjść nam skóra spalona, taka potraktowana brutalnie solarium albo słońcem. To wygląda niezdrowo, to wygląda bardzo źle i unikajcie czegoś takiego, nie starajcie się dawać tylko jednego koloru wszędzie, bo to będzie wyglądało o, tragicznie. Kolejna rzecz jest taka, że kiedy mamy już większą paletę barw, chociażby w mojej sytuacji tak było, kiedy Kupiłam 150 kolorów pryzmy i tam były takie fajne, brudne róże, które świetnie nadawały się do skóry. To z wielkiej takiej ekscytacji, że ten kolor jest taki naturalny i taki e, bardziej pastelowy, też przeważyło na tym, że używałam go za dużo. Używając za dużo brudnego różu możecie osiągnąć efekt brudnej skóry. I to najgorzej widać chyba na skanach z tego co zauważyłam, bo czasami jest tak, że kiedy rysujemy, to nawet patrząc na kartkę, to sobie myślimy, e, nawet spoko, jest ok, wygląda to nieźle, a później robimy skan i nagle na tym skanie wychodzi taka szaroróżowa twarz. Okropnie. Tego też nie róbcie. Trzecią rzeczą to jest używanie za dużo szarości. Szarość jest bardzo dobra do y, skóry. W niektórych miejscach powinniśmy tej szarości używać, bo skóra nie jest mocno różowa, nie jest mocno pomarańczowa i jest raczej taka przytłumiona. Y, zwłaszcza przy osobach bladych, a Katy Perry jest bladą, więc ja szarości użyłam. Ale szarości French, czyli takiej bardziej pod beż, ona jest cieplejszą szarością, ale mimo wszystko jest to szary, więc używając za dużo takich kredek, może nam wyjść skóra wampira, skóra trupia. Dlatego, żeby skóra wyglądała jak najlepiej, używamy wszystkich kredek. Po prostu. Wszystkich. No ale wiem, że nie każdy z Was może mieć pełny zestaw pryzmy. Nie wiem, jak to jest akurat przy innych kredkach. Ja akurat powiem o pryzmie, no bo to najlepiej znam. 
że możecie sobie na przykład kupić jakiś podstawowy zestaw, który będzie mieć te właśnie niebieski, zielony, brązowy, tak żebyście mogli zrobić jakiś kolor oczu. Za to do skóry paleta już musi być bardziej zaawansowana, musi być pełna i wtedy ja Wam polecam po prostu kupić sobie zestaw do portretu z pryzmy nie jest tak strasznie drogo, wtedy wychodzi Wam o wiele taniej niż kupować cały zestaw 150 kolorów, więc jeśli jesteście zainteresowani tylko portretami, to warto właśnie pomyśleć o takim zestawieniu kredeczek, jeśli nie chcecie wydawać po prostu 800 czy tam 700 zł. I kiedy już macie ten zestaw, musicie sobie przećwiczyć właśnie niedobieranie kolorów tak, żeby... No nie bać się, nie bać się używać ich wszystkich. Na samym początku zaczęłam od oczu, ale dopiero później dałam jakieś takie ciemniejsze elementy typu rzęsy, które wchodzą na skórę. Pamiętajcie, że jeśli zaczynacie od oczu, to nie jest tak, że musicie od razu wszystko rozrysować tak dokładnie, bo później będziecie mieć właśnie problem z narysowaniem powieki, z pokolorowaniem powieki, kiedy macie rzęsy. Więc rzęsy, ciemne rzeczy, Czarne rzeczy zostawiamy na samym końcu. Tak samo zostawiamy na samym końcu brwi, usta. To może dziwnie wyglądać, kiedy koloruje się tylko skórę i nie macie tych najważniejszych elementów, ale no niestety tak wygląda rysowanie kredkami. Musicie wtedy korzystać ze zdjęcia i dokładnie oddawać te kolory, które na tym zdjęciu widzicie, bo inaczej po prostu no nie da się tego zrobić, nie da się tego bardziej logicznie rozplanować i czasami może być sytuacja, w której kończycie rysunek i się okazuje, że jednak nie wyszedł. No tak, tak się zdarza. Ja też miałam taką sytuację, ale to chyba powiem w odcinku o nieudanych pracach. Mhm, tak, zdecydowanie, więc czekajcie na taki odcinek. Dlatego rysowanie portretów kredkami potrafi przysporzyć parę problemów, ale jeśli robi się go cały czas, to w pewnym momencie wchodzi się w taką wprawę, że każde zdjęcie wydaje się dla Was wtedy proste i bez problemu można to narysować. Tutaj swoją bazą to miałam żółty, bo Katy Perry jest bladą osobą, tak jak już wcześniej wspominałam i żółty jak najbardziej rozświetla nam twarz, ale jeśli użyjemy bardzo mocno tego żółtego, czyli strasznie przyciśniemy tą kredkę do kartki, wtedy może nam wyjść takie żółtko, takie nienaturalna żółć. Żółć u nas jest bardziej stonowana, więc ona musi być po prostu zbita czymś jeszcze, czyli najpierw robimy bazę żółtego, a dopiero później na przykład w niektórych miejscach przyciemniamy ją szarością, w niektórych dajemy delikatny róż, może być lawenda, lawenda jest bardzo fajna i lawendy chyba nie ma w tym zestawie skórnym i wtedy warto ją sobie kupić na sztuki. Ja akurat dużo lawendy kupuję, bo sporo jej używam do wielu rzeczy. Dla mnie o wiele łatwiej było pójść tak jakby dookoła twarzy, a dopiero później robić ten środek, czyli najpierw robić te części, w których są cienie, w których są szarości, w których są brązy i właśnie ym, brąz light amber czyli taki brąz, który jest bardziej pod zieleń, idzie po prostu w kierunku zieleni, to nie, to nie znaczy, że widzicie ten zielony, bo tak to nie wygląda. On jest po prostu e, bardziej w stronę zielonego niż takiego podstawowego czerwonego pomarańczowego, czyli nie jest takim tradycyjnym brązem. E, I on miał tutaj największe swoje zastosowanie przy cieniach do Katy Perry. Na samym początku nie używałam żadnych ostrych kolorów. E, wszystko szło w takie pastele, w takie delikatne kolorki i kiedy już czułam, że ta twarz robi się zbyt blada i przydałoby się jej takie rozświetlenie, takie ożywienie tej skóry, to dopiero później wzięłam różową kredkę pink, po prostu zwykły pink i delikatnie przykładając ją do policzka właśnie ożywiłam tą skórę i zrobiła się taka um, ciekawsza, tak mi się wydaje. Odcięła się trochę od brody, co jest charakterystyczne właśnie dla jej kości policzkowych i nadała kształt właśnie tej twarzy. Zdecydowanie broda w Katy Perry jest taka potraktowana mocną żółcią, czyli tego żółtego tam dałam o wiele więcej, bardziej odważnie, za to różowy właśnie pojawił się na policzkach, więcej brzoskwini pojawiło się na nosie, a szary taki ciemny róż właśnie w okolicach oczu. I rozstawienie kolorów jest taką podstawą, więc jeśli sobie to przyjmiecie tak bardzo do serca i będziecie tak rozplanować te kolory, wtedy twarz na pewno nie zrobi Wam się jednolita albo z przeważającą jakąś tam barwą, tak jak już wcześniej wspominałam, gdzie efekt wtedy jest katastroficzny. Usta bardzo fajnie mi się rysowało. Na samym początku zaczęłam od czerni, czyli od kąciku. Usta, żeby były intensywne, różowe, ale przy okazji, no wiadomo, nie płaskie, to najpierw rysujemy je tak jakby na płasko. Czyli bierzemy jedną konkretną kredkę, 
w tym przypadku to u mnie była taka mocna fuksja. To czyli ta jedna kredka jako baza i dopiero później przyciemniłam te miejsca, które mają być przyciemnione używając fioletu i rozjaśniłam bielą, może być różem, jakimś jasnym różowym, tak żeby te usta zrobiły się 3D. Pamiętajmy tylko, że jeśli delikatnie widać zęby, to one nie mogą zostać kompletnie białe. W tym przypadku, skoro usta są tylko lekko tak rozchylone, to znaczy, że tam jest cień, że tam bardzo mało wpada tego su światła i dlatego te zęby nie będą y, tak białe, bo to wyglądałoby jak niedokończony po prostu rysunek. Więc zęby cieniujemy, używamy do tego szarości i najbardziej sprawdzoną moją szarością to są warm y, 50%, 30%, 10%. No i oczywiście biały do rozjaśnienia. Najlepiej do ust, zwłaszcza jeśli macie kobietę, która stosuje jakąś pomadkę i nie są to usta naturalne, to wtedy dać jeszcze żelowy długopis do zrobienia takich błysków, żeby one wyglądały jakby były z takiego błyszczyku. Brwi, żeby narysować tak, żeby było takie włoskowate, to można zrobić tak, że rysujecie tak jakby twarz bez brwi, czyli po prostu kolorujecie skórę w zwyczajny sposób, a dopiero potem bierzecie jakąś ciemniejszą kredkę i włoskami, właściwie, właściwie takimi kreseczkami nadajecie tą brew. Problem jest tylko taki, że w ten sposób zgubicie szkic. W ten sposób stracicie rozrysowaną brew i może być sytuacja, w której pokolorowana twarz może być dla was taka jakby ciężka do określenia, w którym miejscu macie ten włos właśnie dać. Więc żeby tego uniknąć, żeby nie było sytuacji, w której gubimy naszą brew, możecie wziąć kredkę o ton ciemniejszą niż jest skóra. I ja wzięłam French 30%, bo on jest e, takim beżem, jasnym beżem i wtedy zaznaczyłam sobie kształt tej brwi. I na samym początku wyglądało to bardzo komicznie, ale dodając ciemniejszej kredki, nadając kształt właśnie brwi i robiąc te włoski, okazało się, że wyszło to bardzo ciekawie, e, bardzo realistycznie i ta metoda myślę, że jest najlepsza. To samo stosujemy przy linii włosów, kiedy e, ktoś nie ma grzywki i widzimy po prostu włoski, które nachodzą na skórę i między właśnie tymi włoskami widzimy, że jest jakaś tam skóra, prawda? Wtedy też bierzemy o tą ciemniejszą kredkę i w tym przypadku może to być tak samo French, może być też brudny róż, który na przykład nie był stosowany na czole, więc wtedy on się na pewno nada, albo jasna lawenda. Ja wiem, że to wygląda przerażająco i ciężko przewidzieć, czy to był na pewno dobry wybór, że się zrobiło coś takiego, ale kiedy już się dodaje te włosy i ma się, tak jak powiedziałam, prawe, i się dużo takich rzeczy rysuje, to w pewnym momencie to jest dla was naturalne, że rysujecie w ten sposób i na samym początku wygląda to strasznie, ale wiecie, że później będzie pięknie. Włosy, właśnie fajnie, że były czarne, bo użyłam tylko trzech kredek, to był czarny, czarny zaczynam od samego początku, nadając od razu kształt włosów, tam gdzie miało być najwięcej czerni, to mocno przyciskałam, nie patyczkowałam się, bardzo mocno jechałam po tym rysunku, tak żeby ta czerń była jak najbardziej intensywna. Zostawiając takie drobne kreseczki, takie białe pola kartki, które rozmywałam, warm 50%, czyli właśnie ta szarość, ten grey 50%. Białe używałam również do jakichś takich mocniejszych rozjaśnień, ale też nie wszędzie, tutaj bardzo delikatnie, bo te włosy są dość jednolite. No i później znowu dokładałam czerni, żeby nadać faktury włosom. O reszcie nie za bardzo będę się tutaj skupiać, bo po prostu pokolorowałam to tak jak widzę, stosując cały czas te same kredki do skóry. Dłoni teraz też nie za bardzo chcę omawiać, ponieważ to będzie już jako następny poradnik, jeśli właśnie wbijecie te 1500 łapek w górę, to wtedy Będą oczywiście dłonie, omówię je, jak je narysować, bo wiem, że jest z nimi bardzo duży problem i oczywiście pokolorować, bo to też nie jest e, jakaś prosta sprawa. Więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się w jakiś sposób przydał. E, rysowanie portretów był dla mnie delikatnym wyzwaniem, bo nie robię tego na co dzień, ale fajne też doświadczenie i ciekawa osoba, więc cieszę się, że akurat to zrobiłam. Więc do zobaczenia do następnego odcinka i pa! Dzięki, że ze mną byliście do końca.